ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாம் இப்போ பிளெண்டரை பற்றின ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் பார்க்க போகிறோம் எனி டைம் நீங்கள் பிளெண்டரை வந்து புதுசாக ஓப்பன் பண்ணும்போதும் மூணு டிஃபால்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இந்த சைனில் இருக்கும் ஒன்று கேமரா இன்னொன்று கியூப் இன்னொன்று லைட் உங்கள் நீங்கள் கியூப் வேணும்னா வச்சுக்கலாம் இல்லாட்டி நீங்கள் டெலிட் பண்ணனாலும் பண்ணிக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் பிளெண்டரோட பேசிக் நேவிகேஷன்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் உங்களோட மிடில் மோஸ் பட்டனை ஸ்க்ரோல் அப் பண்ணிங்கன்னா ஜூம் இன் ஆகும் வீல ஸ்க்ரோல் டவுன் பண்ணிங்கன்னா ஜூம் அவுட் ஆகும் அண்ட் உங்களோட மிடில் மோஸ் பட்டனை அழுத்தி பிடிச்சி ரொட்டேட் பண்ணிங்கன்னா சீன் ஆர்பிட் ஆகும் ஷிஃப்ட் பிடிச்சிட்டு மிடில் மோஸ் பட்டனை அழுத்துனீங்கன்னா அந்த சீன் பேன் ஆகும் ஸோ திருப்பி ஒரு தடவை பாருங்கள் மினில் மோஸ் பட்டன் ஸ்க்ரோல் அப் டவுன் வந்து ஜூம் இன் ஜூம் அவுட் மினில் மோஸ் பட்டனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ரொட்டேட் பண்ணிங்கன்னா கேமரா ஆர்பிட் ஷிஃப்ட்டு பிடிச்சிட்டு மினில் மோஸ் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா பேனிங் ஸோ எல்லாத்துக்குமே நீங்கள் மினில் மோஸ் பட்டன் தான் யூஸ் பண்ண போகிறீங்க தென் ஒரு ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணுறதுக்காக நீங்கள் எல்லா அப்ளிகேஷனுமே உங்கள் லெஃப்ட் கிளிக் தான் யூஸ் பண்ணுவீங்க காமனாக ஆனால் பிளெண்டர் மொத்தம் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் ஏன்னா வியூ போர்ட்டில் இருக்கிற ஆப்ஜெக்டை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணோன்னா உங்களோட ரைட் மவுஸ் பட்டனை தான் நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ ஆப்ஜெக்ட் மேலே ரைட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா தான் அது செலக்ட் ஆகும் தப்பாக நீங்கள் வந்து லெஃப்ட் கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களோட கர்சர் தான் அந்த இடத்துக்கு வரும் ஸோ கர்சரை பற்றி நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் டீட்டெயில்ஸாக பார்க்கலாம் நீங்கள் உங்கள் வியூ போர்ட்டில் ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு ரைட் கிளிக் யூஸ் பண்ணணும் அண்ட் அவுட்லைனர் அண்ட் அதர் ப்ராப்பர்ட்டிஸில் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணோன்னா உங்களோட லெஃப்ட் கிளிக்கை யூஸ் பண்ணணும் புதுசாக ஒரு ஆப்ஜெக்டை நீங்கள் ஆட் பண்ணுறதா இருந்தால் கீழே உங்களுக்கு ஆடுன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது பாருங்கள் இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா மெஷ் ஏன்னா நம்ம க்ரியேட் பண்ணுறது எல்லாமே மெஷ் தான் மெஷ்னால் என்னென்னு பார்க்குறீங்களா சாம்பிளுக்கு நான் உங்களுக்கு ஒரு யூபி ஸ்பியர் க்ரியேட் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பியர் சென்டராக க்ரியேட் ஆகாமல் ஒரு கார்னரில் எங்கேயோ க்ரியேட் ஆகிருக்கு இதுக்கு காரணம் உங்கள் கர்சர் தான் ஸோ நீங்கள் கர்சரை எங்கே வச்சுட்டு நீங்கள் ஆப்ஜெக்ட் ஆட் பண்ணுறீங்களோ அந்த கர்சரை சென்டர் பாயிண்ட்டாக வச்சு தான் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணுற புது ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் ஆகும் ஸோ எப்போவுமே நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணுற ஆப்ஜெக்ட் சீனுக்கு சென்ட் சீனுக்கு சென்டரில் இருக்கணும் அப்படின்னா கர்சரை நீங்கள் சென்டருக்கு கொண்டு வரணும் ஷிஃப்ட்டு ப்ளஸ் சி கொடுத்தீங்கன்னா உங்கள் கர்சர் எப்போவுமே சென்டர் ஆகும் ஸோ இப்போ நீங்கள் புதுசாக ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஆட் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஆப்ஜெக்ட் கர்சருக்கு சென்டராகவும் கர்சர் சீனுக்கு சென்டராக இருக்கிறதால இந்த ஆப்ஜெக்ட் சீனுக்கு சென்டராகவும் க்ரியேட் ஆகும் ஒரு ஆப்ஜெக்டை புதுசாக நீங்கள் ஆட் பண்ணோன்னா இங்கே வந்து ஆட் கொடுத்து இதுலேருந்தும் க்ரியேட் பண்ணலாம் அப்படி இல்லாட்டி ஷார்ட் கட் ஷிஃப்டி ஏ ஷிஃப்டி ஏ கொடுத்தீங்கனாலும் ஆட் ஆடோட மெனு உங்களுக்கு க்ரியேட் ஆகும் இது மூலமாகவும் ஒன்று கிரியேட் பண்ணலாம் இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பேசிக் ஷேப்ஸ் எல்லாம் இருக்குது இது எல்லாமே மெஷர்ஸ் ஸோ இதை ஏன் மெஷர்ஸுன்னு சொல்கிறோன்னா இப்போ பாருங்கள் மெஷின்றது மூணு காம்பனன்ட்ஸால் ஆனது இந்த ஸ்லைடை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க காம்பனன்ட்ஸ் காம்பனன்ட்ஸ்னால் என்ன இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து மூணு காம்பனண்ட்டால் க்ரியேட் ஆகிருக்கு ஸோ நாம் இதை வந்து ஆப்ஜெக்ட் மோட்லேருந்து பார்க்குறோம் இந்த ஆப்ஜெக்டை நம்ம இப்போ எடிட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த ஆப்ஜெக்ட் மோடை வந்து நீங்கள் எடிட் மோடுக்கு மாற்றணும் எடிட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதில் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் மாறி இருக்கிறத நீங்கள் பார்க்கலாம் இந்த மூணு ஆஃப் இந்த ஒரு பார் உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா க்ரியேட் ஆகிருக்கு இங்கே பாருங்கள் ஆப்ஜெக்ட் மோடில் அது இல்லை அண்ட் வேறு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது இப்போ எடிட் மோடு வந்தீங்கன்னா வேறு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ இதுதான் அந்த மூணு காம்பனன்ஸ் அந்த மூணு காம்பனன்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து வெர்டெக்ஸ் வெர்டெக்ஸ்ன்றது இந்த டாட்ஸ் நான் முதலே சொன்ன மாதிரி செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு இங்கே நீங்கள் ரைட் கிளிக் தான் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ இந்த வெர்டெக்ஸ் மேலே ரைட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த பாயிண்ட் மட்டும் செலக்ட் பண்ணுறீங்க ஆக்சுவலாக இந்த இந்த பாயிண்ட் வந்து இந்த டைரக்ஷனை கனெக்ட் பண்ணியிருக்கு ஷிஃப்ட்டு ப்ளஸ் கிளிக் வந்து உங்களுக்கு மல்டிபிள் பாயிண்ட்ஸாக செலக்ட் பண்ண போகிறீங்க இந்த கார்னரில் இருக்கிற இந்த டாட்ஸ் எல்லாம் வெர்டெக்ஸஸ் இந்த லைன்ஸ் எல்லாம் எட்ஜஸ் இந்த 
இந்த காம்பேக்ட்டுக்குள்ளே இருக்கிற இந்த இடம் இந்த சர்ஃபேஸை வந்து மெஷ் ஃபேஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஸோ இது வந்து ஃபேஸ் மோடு பாருங்கள் ஒரு ஆப்ஜெக்டை ஆப்ஜெக்டோட மூணு காம்பனண்ட்டை வச்சு நம்ம எடிட் பண்ணலாம் உதாரணத்துக்கு நம்ம வெட்டெக்ஸ் இப்போது இந்த வெட்டெக்ஸை செலக்ட் இந்த வெட்டெக்ஸை செலக்ட் பண்ணி நீங்கள் இதை எடிட் பண்ணலாம் எட்ஜு செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா இந்த ரெண்டு வெட்டெக்ஸ் செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஒரு எட்ஜை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுறது சமம் இப்போ பாருங்கள் வெட்டெக்ஸ் மூலமாக செலக்ட் பண்ணணுன்னா நான் இதை ரெண்டே செலக்ட் பண்ணி தான் இதை நடத்தணும் இதுவும் ஒரே ஆப்ரேஷன் தான் அதுக்கு பதிலாக இந்த ரெண்டு வெட்டெக்ஸும் சேர்ந்தால் தான் ஒரு எட்ஜு ஸோ அதுக்கு பதிலாக நான் இந்த ஒரு எட்ஜை செலக்ட் பண்ணுறதும் ஒன்று தான் அதே மாதிரி பாருங்கள் நான் இந்த வெட்டெக்ஸ் சுட்டு பிடிச்சி இந்த வெட்டெக்ஸ் அகேன் இந்த வெட்டெக்ஸ் இந்த வெட்டெக்ஸ் இந்த நாலு வெட்டெக்ஸும் செலக்ட் பண்ணுறது ஒன்று தான் இந்த ஒரு ஃபேஸை செலக்ட் பண்ணுறதும் ஒன்று தான் ஸோ மறுபடியும் இந்த ஸ்லைடுக்கு பாருங்கள் அண்ட் இப்போது நீங்கள் இந்த வெட்டெக்ஸை செலக்ட் பண்ணி மூவ் பண்ணலாம் ஸ்கேல் பண்ணலாம் ரொட்டேட் பண்ணலாம் அதே மாதிரி இந்த ஃபேஸை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணியும் மூவ் பண்ணலாம் ஸ்கேல் பண்ணலாம் ரொட்டேட் பண்ணலாம் அதே தான் அந்த எஜ்ஜுக்கும் எஜ்ஜு செலக்ட் பண்ணி நீங்கள் மூவ் பண்ணலாம் ஸ்கேல் பண்ணலாம் ரொட்டேட்டும் பண்ணலாம் அண்ட் இந்த மூவ் ஸ்கேல் ரொட்டேட் மூணுமே மூணு ஆக்சஸில் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ண முடியும் உதாரணத்துக்கு எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் ஜெட் ஆக்சிஸ் ஸோ இந்த வெட்டெக்ஸை செலக்ட் பண்ணி மூவ் பண்ணலாம் அதை நீங்கள் எந்த ஆக்சஸில் வேணாலும் பண்ணலாம் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் Z டேக்ஸ் அதே மாதிரி நீங்கள் ஈவனாக ஸ்கேலுக்கும் பண்ணலாம் ரொட்டேட்டுக்கும் பண்ணலாம் ஸோ ஒரு காம்பனண்ட்டை நம்ம செலக்ட் பண்ணி அதை மூவ் பண்ணியோ ஸ்கேல் பண்ணியோ ரொட்டேட் பண்ணியோ பர்டிகுலர் ஒரு ஆக்சஸில் நம்ம அதை நகர்த்தி ஒரு புது ஆப்ஜெக்டாக கன்வெர்ட் பண்ண போகிறோம் இதுதான் மாடலிங் கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸாக இருக்கீங்களா ஓகே நோ ப்ராப்ளம் வாங்க நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் இப்போ நம்ம பார்க்குறது இதோட பர்ஸ்பெக்டிவ் இவ்வளோ பார்க்குறோம் பிளெண்டருக்கு மொத்தம் பிளெண்டர் மட்டும் இல்லை எல்லா த்ரீடி அப்ளிகேஷனுமே மொத்தம் நாலு வியூஸ் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு பர்ஸ்பெக்டிவ் வியூ பர்ஸ்பெக்டிவ்ன்றது நாம் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் எப்படி இருக்குது அதோட பர்ஸ்பெக்டிவாக நம்ம ரொட்டேட் பண்ணி பார்த்துக்கிறதுக்கான ஒரு வியூ அதுக்கப்புறம் ஃப்ரண்ட் வியூ இது ஃப்ரண்ட்டில் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு பார்க்கணுன்னா உங்களோட வியூவை நீங்கள் ஃப்ரெண்ட்டுக்கு பார்க்கலாம் ஸோ ஃப்ரண்ட் வியூக்கு ஷார்ட் கட் ஒன் ஒன் ப்ளஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃப்ரண்ட் வியூ வரும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட்டில் பர்ஸ்பெக்டிவாக இருக்குது பர்ஸ்பெக்டிவ் வெஸ்ஸஸ் ஆர்த்தோகிராஃப் வியூ அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த இந்த கிரிட்டு பாருங்கள் இந்த கிரிட்டு வந்து சரிசமமாக இருக்கிற கிரிட்டு தான் எல்லா ஆக்சஸும் சரியாக தான் இருக்குது ஆனால் பின்னாடி போக 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 அதோடய ஸ்கேல் வந்து நம்ம ஐ பர்ஸ்பெக்டிவ் மாதிரி சின்னதாகிட்டே போகுது இதை வந்து நம்ம பர்ஸ்பெக்டிவ்னு சொல்கிறோம் ஆர்த்தோகிராஃபிக் வியூனால் இது பர்ஸ்பெக்டிவில் ஸ்கேல் ஆகாமல் அதோட ஆக்சுவல் சைஸை பார்க்குறது ஆர்த்தோகிராஃபிக் வியூ ஸோ எனி டைம் நீங்கள் பர்ஸ்பெக்டிவ் டு ஆர்த்தோகிராஃபிக் ஸ்விட்ச் பண்ணுன்னா உங்களோட நம்பர் பேடில் ஃபைவ் யூஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ நம்பர் பேட் ஒன் ஃபார் ஃப்ரண்ட் வியூ நம்பர் பேட் ஃபைவ் அதில் ஆர்த்தோகிராஃப் வியூ இப்போ ஃப்ரண்ட் ஆர்த்தோகிராஃப் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பாக்ஸோட பர்ஃபெக்ட் அலைன்மெண்ட் நமக்கு தெரியுது ஸோ இந்த ஆப்ஜெக்டை நம்ம ஃப்ரண்ட்டில் இருந்து பார்த்தா எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம இப்போ பார்க்குறோம் எனி டைம் நீங்கள் எனி வியூவில் இருந்தும் உங்கள் மினிமம் மோஸ்ட் பட்டனை ரொட்டேட் பண்ணுறது மூலமாக பர்ஸ்பெக்டிவ்க்கு நீங்கள் வரலாம் ஒன் ஃபார் ஃப்ரண்ட் வியூ த்ரீ ஃபார் சைடு வியூ செவன் ஃபார் டாப் வியூ க்யூப் அப்படின்றதுனால அது எல்லா சைட்லேயும் ஒரே மாதிரி பர்ஸ்பெக்டிவாக தான் இருக்குது ஸோ நம்ம வேறு ஒரு ஆப்ஜெக்டை வச்சு இதோட வியூ போட்டால் நம்ம செக் பண்ணி பார்ப்போம் ஷிஃப்டி ஆட் மைஸ் மங்கி ஸோ இப்போ இந்த மங்கியோட ஹிட் பாருங்கள் இது தான் இதோட ஃப்ரண்ட் வியூ ஸோ ஃப்ரண்ட்டில் இந்த மங்கியோட ஷேப் எப்படி இருக்குது இப்போ நம்ம இந்த மங்கியை ஃப்ரண்ட் வியூவில் வந்து பார்க்குறோம் அதனால் நமக்கு ஃப்ரெண்ட் எலமெண்ட்ஸ் கரெக்டாக தெரியுது ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நீங்கள் த்ரீ ப்ளஸ் பண்ணிங்கன்னா இதோட ரைட் சைடு வியூ தெரியுது பாருங்கள் ஸோ சைடில் இந்த மங்கி ஹிட் எப்படி இருக்குன்றதை நம்ம பார்க்குறோம் அகெயின் செவன் ப்ளஸ் பண்ணிங்கன்னா டாப்பில் இந்த மங்கியோட ஹெட் எப்படி இருக்குன்றதை நம்ம பார்க்குறோம் 
ஸோ நாம் இப்படி வந்து பார்க்குறது ஃப்ரண்ட் இப்படி ரொட்டேட் பார்க் பார்க்குறது ரைட் இப்படி மேலே பார்க்குறது டாப் இதுக்கு நேர் ஆப்போசிட்டில் நீங்கள் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் பண்ணிங்கன்னா ஸோ ஒன் ப்ளஸ் பண்ணிங்கன்னா எப்பவுமே நீங்கள் ஃப்ரண்ட் வியூ பார்ப்பீங்க கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் பண்ணிங்கன்னா பேக் வியூ த்ரீ ப்ளஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் ரைட் வியூ பார்ப்பீங்க கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் ப்ளஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட லெஃப்ட் வியூ பார்க்கலாம் ஸோ செவன் ப்ளஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட டாப் வியூ பார்ப்பீங்க கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் செவன் ப்ளஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட பாட்டம் வியூவை பார்க்கலாம் எனி டைம் நீங்கள் எந்த வியூ எந்த வியூவில் இருந்தும் உங்கள் மெடிக்கல் மவுஸ் பட்டனை கிளிக் பண்ணி ஆர்பிட் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட பர்ஸ்பெக்டிவ் வியூக்கு வந்து பார்க்கலாம் பிளெண்டர் தான் எப்போவுமே பெஸ்ட் அண்ட் ஃபாஸ்டஸ்ட் மாடலிங் டூல்னு எல்லோரும் சொல்லுவாங்க அதுக்கு காரணம் அதோட ஷார்ட்கட்ஸ் அண்ட் ஃபாஸ்ட் எடிட்டிங் மெத்தட்ஸ் தான் ஸோ ஒரு சில முக்கியமான ஷார்ட்கட்ஸை மட்டும் நாம் இப்போ இந்த கிளாஸில் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஆட் பண்ணுறதுக்கு ஸ்விஃப்ட் ஏ ஸ்விஃப்ட்டு ப்ளஸ் ஏ கொடுத்தீங்கன்னா புது ஆப்ஜெக்டை நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணலாம் இப்போ நான் ஒரு மெஸ் க்ரியேட் பண்ணுறேன் அது கியூப் இதன் இதுக்கு நம்ம மூணு ஆப்ரேஷன்ஸ் பண்ண போகிறோம் இதான் நான் நீங்கள் ப்ரீவியஸ் கிளாஸ்லேயே பார்த்துருப்பீங்க மூவுக்கு கிராப்னு வச்சுக்கலாம் ஏன்னா கிராப்னாலும் நகர்த்துறது தான் அதுக்கு ஃபஸ்ட் லெட்டர் வந்து ஜி ஸோ ஜி ப்ரெஸ் பண்ணிங்க ஜி ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு உங்கள் மவுஸ் அனுத்தினீங்கன்னா அந்த ஆப்ஜெக்ட் நகரும் ஸோ இந்த ட்ரான்சேஷன் ஓகே அப்படின்னா உங்கள் லெஃப்ட் லிக் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா இங்கே ஸ்டேபிளாக இருக்கும் அப்படி இல்லை அண்டு பண்ணும் அப்படின்னா உங்கள் ரைட் லிக் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் நீங்கள் ஜி ஒன்ஸ் ப்ளஸ் பண்ணிவிட்டு இப்படி நகர்த்துறதால எல்லா டைரெக்ஷனும் அது அண்ணி வேணால் நகருது குறிப்பிட்ட ஆக்சஸில் மட்டும் நீங்கள் நகர்த்தணும் அப்படின்னா அந்த ஆக்சஸை வந்து ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன ஆப்ரேஷன் பண்ண போகிறீங்கன்றதை முடிவு பண்ணுங்கள் நகர்த்த போகிறீங்க அப்படின்னா ஜி ஃபஸ்ட்டு ஆப்ரேஷன் ஜி நகர்த்துறோம்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்க நெக்ஸ்ட்டு ஆக்சஸ் என்ன ஆக்சஸ்லாம் நீங்கள் நகர்த்த போகிறீங்க ஸோ ஜி ப்ரெஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் நகரும் இப்போ எக்ஸ் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா எக்ஸ் ஆக்சஸில் மட்டும் நகரும் ஓகேனா லெஃப்ட் லைக் அப்படி நாட் ஓகே அப்படின்னா ரைட் லைக் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி இருந்த இடத்துக்கே வந்துடும் ஸோ இப்போ பாருங்கள் ஜி நகர்த்துறதுக்கு எக்ஸ்னா எக்ஸ் ஆக்சஸில் நகரும் ஒய்னா ஒய் ஆக்சஸில் நகரும் ஜெட்னா ஜெட் ஆக்சஸில் நகரும் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் இப்போது ஜி ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு எக்ஸ் ஆக்சஸ் ப்ரெஸ் பண்ணுறீங்க எக்ஸ் ஆக்சஸில் நகருது ஸ்விஃப்ட்டு ப்ளஸ் எக்ஸு கொடுத்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஆக்சஸை மட்டும் விட்டுட்டு மற்ற ஆக்சஸில் நகரும் அகைன் ஜி கிராப் எக்ஸ்னா எக்ஸ் ஆக்சிஸ் கண்ட்ரோல் பிடிச்சி ஒய் கொடுத்தீங்கன்னா அடிஷ்னலாக இன்னொரு ஆக்சஸ் ஆட் ஆகும் ஸோ இப்போ அடிஷ்னலாக உங்களுக்கு இன்னொரு ஆக்சஸும் கிடச்சிருச்சு ஸோ நகர்த்தருக்கு ஜி இதே எஸ் ப்ளஸ் பண்ணிங்கன்னா எல்லா ஆக்ஸ் எல்லா ஆக்சஸ்லையும் ஈ வேணால் ஸ்கேல் ஆகுது அதே மாதிரி தான் இப்போ ஆப்ரேஷன் ஸ்கேல் அப்படின்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு எஸ் செலக்ட் பண்ணிட்டீங்க இப்போ என்ன ஆக்சஸில் ஸ்கேல் ஆகணும் எக்ஸ் ப்ளஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா எக்ஸ் ஆக்சஸில் மட்டும் ஸ்கேல் ஆகும் ஒய் ப்ளஸ் பண்ணிங்கன்னா ஒய் ஆக்சஸில் மட்டும் ஸ்கேல் ஆகும் ஜெட்டு ப்ளஸ் பண்ணிங்கன்னா ஜெட் ஆக்சஸில் மட்டும் ஸ்கேல் ஆகும் இதே தான் ரொட்டேஷனுக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஆப்ரேஷன் செலக்ட் பண்ணும் ரொட்டேட் பண்ண போகிறீங்கன்னா ஆர் எல்லா ஆக்சஸ்லேயும் அன்னிவனா ரொட்டேட் ஆகிட்டு இருக்குது ஸோ இப்போ ஆருக்கு அப்புறம் எக்ஸ் ப்ளஸ் பண்ணிங்கன்னா இப்போ எக்ஸ் ஆக்சஸில் மட்டும் ரொட்டேட் ஆகும் ஒய் ப்ளஸ் பண்ணிங்கன்னா ஒய் ஆக்சஸில் மட்டும் ரொட்டேட் ஆகும் ஜெட் ப்ளஸ் பண்ணிங்கன்னா ஜெட் ஆக்சஸில் மட்டும் ரொட்டேட் ஆகும் பிளெண்டரை நீங்கள் இன்னுமே ஸ்மார்ட்னு சொல்லலாம் எப்படியா நாம் இப்போ வந்து மூவ் கொடுக்குறோம் ஜி என்ன ஆக்சஸில் எக்ஸ் இப்போது நம்பர் பேரில் நான் ஒன்னுன்னு ப்ரெஸ் பண்ணால் கரெக்டாக ஒன் யூனிட் நகரும் ஏன் பாருங்கள் எஸ் ஸ்கேல் டென் ஸ்கேலுக்கு அப்புறம் டென்னு ப்ரெஸ் பண்ணோன்னா அது பத்து மடங்கு ஸ்கேல் ஆகிருக்கு பாருங்கள் எஸ் ஷிஃப்ட்டு ஜெட் ஸோ ஜெட்டை விட்டுட்டு எக்ஸ் ஒய் ஆக்சஸ் லாக் ஆகிடுச்சு இப்போ டென் கொடுத்தோன்னா ஒய் மட்டும் ஆகாமல் ஜெட்டு மட்டும் ஆகாமல் எக்ஸ் ஒய்லாம் ஸ்கேல் ஆகிருக்கு இது இதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸை நீங்கள் பார்க்கணுன்னா உங்கள் உங்களோட கீபோ
திருப்பி டிஃபால்ட்டாக வரணும்னா ஒன்று ஒன்று கியூப் பழைய மாதிரி ஆயிடுச்சு ஸோ அதை லொக்கேஷன் மட்டும் கொஞ்சம் நகர்ந்துருக்கிறனால ஜீரோ 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 பாருங்கள் சென்டருக்கு நடு சென்டரெலாம் வந்துருச்சு ஸோ கர்சர் நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம் இந்த கர்சர் எங்கே இருக்கோ அங்கே தான் புது ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் ஆகும் இந்த கர்சர் நீங்கள் சென்டராக கொண்டு வரைக்கும் ஷிஃப்ட் சி ப்ரெஸ் பண்ணலாம் அப்படி இல்லை இந்த கர்சரோட லொக்கேஷனை வந்து ஜீரோ கொடுத்தீங்கனாலும் சென்டருக்கு வந்துடும் அதே மாதிரி தான் நீங்கள் இதில் இதில் ஒர்க் பண்ணுறது ஒன்று தான் இங்கே நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறது ஒன்று தான் பாருங்கள் டேப் கொடுத்தீங்கன்னா ஆப்ஜெக்ட் மோட் டூ எடிட் மோட் டேபுக்கு செலெக்ஷன் ஸோ இதுலேயும் நீங்கள் இதே மாதிரி தான் ஜி ஃபார் கிராப் எக்ஸ்னா எக்ஸ் ஆக்சஸில் மட்டும் நான் வரும் எஸ் எக்ஸ் ஒய் கொடுத்தீங்கன்னா ஒய் ஆக்சஸில் மட்டும் ஸ்கேல் ஆகும் ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம ஒரு டீ கப் எப்படி க்ரியேட் பண்ணலாம் கப் அண்ட் சாஸ்டர் க்ரியேட் பண்ணலான்னு நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம பார்க்கலாம்